عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم إيه؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير أهلا بكم في حلقة تانية من فيت ويلز دلوقتي أنا في فرنسا في كالي في فرنسا ورايحة دورتموند في ألمانيا وبنقل بسلة تعالوا بقى نبدأ رحلتنا بسم الله النهاردة إن شاء الله أنا معايا ليكو قصة جديدة عن كلبة اسمها هلجا هلجا ده اسم ألماني علشان الكلبة دي من فصيلة اسمها German Short Haired Pointer الفصيلة دي متهجنة من كلاب كتير قوي دي بالعكس ما كانتش أصلا موجودة في الوجود يعني إلا قبل يعني قبل القرن 19 هي ظهرت في القرن 19 هي جات نتيجة لرغبة الألمان في الحصول على كلب الصيد المثالي فبدأوا يزوجوا كلاب صيد كتير مع بعضهم بحيث يقدروا يوصلوا للكوكتيل المثالي يعني اللي هم عايزين يجيبوه ده اللي هو الجيرمان شورت هيرد بوينتر بالرغم من انها فصيلة متخلطة يعني او متهجنة الا انها معترف بيها من من قبل الـ AKC او الامريكان كانل كلاب ده زي الشهر العقاري كده لسلالات الكلاب في العالم في امريكا سوري المكان يعني اللي بيعترف باصالة الكلب من عدمه لو تفتكروا كنت حكيت لكم قبل كده في حلقة باندت عن الألاسكان هاسكيز وان انها كلاب ما هيش أصيلة ومش معترف بيها يعني انها فصيلة أصيلة ده من قبل طبعا الامريكان كانت كلاب علشان كانت مهجنة تهجين عشوائي يعني جت النتيجة لتزاوج السيبيريان هاسكيز مع كلاب البلدة العادية لكن هنا الجيرمان شورت هيرد بوينتر التهجين فيها مدروس ومقصود ولو غرض فاعترفوا بيها في سنة 1930 انها كلاب يعني حقيقية ومعروفة يعني علشان نفهم الالمان كانوا عايزين يوصلوا لايه بالظبط في حصولهم على كلب الصيد المثالي لازم نكون عارفين الاول خواص كلاب الصيد فكلاب صيد الطيور بيسموهم حتى البيرد دوجز او الجان دوجز يعني هي الكلاب اللي بتساعد الصياد في اصطياد الطير في منها ثلاث انواع اول نوع هم الريتريفرز او كلاب الاسترداد زي طبعا اشهرهم الجولدن ريتريفرز الكلاب دي الغرض منها ان بعد ما الصياد يضرب الطير يعني بالبندقية خلاص اصطادوا الجولدن ريتريفر مثلا يجري ساعتها وياخد الصيدة دي او الفريسة دي ويرجعها تاني للصياد بس اهم حاجة انه يمسكها ببقه من غير ما يعض فيها او يشوهها او ينهش فيها او كده فبيمتاز بحاجة اسمها الافواه اللينة انه يكون عنده قدرة التحكم في بقه انه هو بس يدوبك يمسكها لكن ما يشوهش فيها بتمتاز برضو كلاب الريتريفرز بانها بتعوم كويس فبتنفع قوي في صيد الطيور المائية زي مثلا البط النوع التاني من الكلاب هي الفلاشينج دوجز او الكلاب الهجامة مثال ليها يعني السبانيلز بشكل عام كلهم فلاشينج دوجز الكلاب دي بتروح تطاوق تطارد يعني الفريسة وتهجم عليها فتسبب لها الزعر تخليها الطيور دي تطير من المخبأ اللي هي فيه فالصياد يعرف يصطادها النوع الثالث هي الكلاب المسددة او البوينتنج دوجز زي طبعا الانجليش بوينتر او حتى الاولد سبانيش بوينتر الكلاب دي من اسمها بتمتاز بحاجة اسمها البوينتنج ستانس او وضعية التسديد بتعمل ايه بقى مجرد انها ما بتشوف الطريق الفريسة يعني اللي هو بيطاردها او الطير اللي هو بيطارده ده على طول بتروح متمسمرة في مكانها وبتفضل بصة كده بوضعية معينة على الطير ده بتقف ازاي بتروح منزلة راسها ومركزة بصرها عليها ما بتشلش عينيها من على الطير وترفع رجل واحدة وبترفع دلها فلما الصياد يشوف الكلب بتاعه البوينتر بتاعه عمل الوضعية دي يعني يعرف فين الطير اللي هو بيدور عليه فيصطاده فالالمان قرروا ان هم عايزين يجمعوا الصفات دي كلها في كلب واحد وبدأوا بقى تعبوا يعني قعدوا يهجنوا كتير جدا ما بين كلاب متعددة يعني بحيث يقدر يوصلوا للجيرمان شورت هيرد بوينتر فهو الكلب ده يعني من اكتر كلاب الشغل المتعددة الاستعمالات بيستعملوها في جر مزال بيستعملوها في الصيد بيستعملوها في تتابع اثار بيستعملوها في حاجات كتير قوي فهي كلاب مفيدة يعني ومنفعة جدا من اهم صفاتها ومميزاتها الى جانب طبعا الوضعية التسديد اللي هي بتاخدها اللي حتى بتبقى موجودة فيها بالفطرة يعني ممكن تلاقي جر وبوينتر صغير عنده شهرين لو شاف مثلا ريشة ولا حاجة بتجري قدامه مرضو ممكن تلاقي فجأة يروح واخد الوضعية دي ومركز عليها كده فهي دي حاجة في فطرتهم يعني سبحان الله 
برضو كمان الكلاب دي علشان بقى هي بتقدر تعوم فبتلاقي ان الفروة بتاعتها بتبقى ضد المية وبتلاقي ان الجلد اللي ما بين صوابع رجليها بيكون مسطح كده عامل زي المعلقة مش بيكون يعني داخل لجوه فبيخلي الرجل مفلطحة وبيبقى اسمها ويب فيت فلما رجله بتبقى بالمنظر ده بيساعده طبعا ان هو يعوم افضل الى جانب ان هو ضوافره قوية وده بيسمح له ان هو يجري بتضاريس كتيرة لون الفروة بتاعة الجيرمان شورت هير بوينتر ممكن يعني ممكن نتلخبط فيه شوية هل هو بني هل هو اسود طب ايه بالظبط منهم علشان تقدر تعرف لون ال لون الكلب ايه بالظبط بص المناخير لو لقيت مناخيره لونها بني يبقى هو كلب بني بيسموه ليفر كالرد يعني كانه لون البني الكبدة كده او لو لقيت مناخيره لونها اسود يبقى ده كلب اسود وهكذا في حاجات تانية يعني في مثلا ممكن بني فابيض او اسود فابيض كده يعني بس اخرج من عندك علشان انا ما بحبش اسوق جنب حد عن اذنك من اسمها يعني انها شورت هيرد فمعنى كده ان شعرها او فروتها بتبقى قصيره وده بيبقى مفيد بالنسبه لك لانها معنى كده انها مش هتلمه تراب كتير فالعنايه بشعرها وفروتها بيبقى سهل كويس يعني لكن برضه هي بتوقع شعرها بتوقع شعرها كتير يعني في كل حته فخد بالك من حاجه زي كده الكلاب دي برغم من انها حجمها كبير يعني تعتبر ميديم تو لارج بريدز الا انها رشيقه جدا ووزنها بيبقى خفيف على مفاصلها يعني ما بتحملش على مفاصلها جامد فبتقدر انها تنط قفزات عاليه واسعه خاصه كمان ان القائمه الخلفيه عندها قويه قوي فده اللي بيسمح لها انها تقدر تنفعك مثلا في في الغابات او في ايا كان بقى التطبيق اللي انت فيه في الاصطياد يعني وكده هي كلاب نشيطه ورشيقه يعني فتبقى تقدر تستحمل لفترات طويله شغل شغل مختلف يعني كلاب الجيرمان شورت هير بوينترز برضو زي ما قلنا هي عندها طاقة عالية قوي والطاقة دي محتاجة تستنفذ لان لو ما استنفذتش في تدريب او في عمل او كده ده هيخليها يبقى متضايقة ومدها مش مظبوط يعني فممكن تعمل كم حاجة ما تعجبكش يعني او كده ويعني وبرضو حقه يلعب فلازم يتربى في مكان يكون واسع ويكون في مجال ان هو يجري فيه زي ما هو عايز لازم تحط له برنامج تدريب محترم على اقل ساعة تدريب شاق يوميا بدون ما يكون مربوط وبما انه هو كلب حجمه كبير وكمان نشاطه عالي قوي كده فيستحسن ما يكونش مع الاطفال الصغيرة حوالين يعني الاطفال الصغيرة قوي علشان ممكن وهو بينط او بيلعب او كده يخبط طفل منهم يوقعه وبتاع يعني يعمل له اصابة بشكل او باخر فيستحسن ما يكونش حوالين الاطفال الصغيرة طبعا احنا كمسلمين حرام تواجد الكلب في المنزل ما ينفعش يبقى موجود فيه وما ينفعش انك تربي كلب بدون غرض يعني غرض مثلا انك هتستعمله في الصيد او في رعي الاغنام او مثلا في الحراسة كده يعني لازم يكون ليه شغلانة معينة تستعمله فيها لكن ما ينفعش انك تربيه كده بدون غرض وككلب اليف يعني العب معاه وقت ما انا عايزه واسيبه وقت ما انا مش عايز وهو موجود بيسليه لا ده ما ينفعش وكمان بقى احنا كاطباء بيطريين مسلمين حق علينا ان احنا نراعي الكلاب دي ونهتم بيها ونعالجها نحسن اليها يعني ده ده من باب الاحسان دي امانة في رقبتنا يعني كلاب الجيرمان شورت هيرد بوينترز بتعيش لفترات طويلة ممكن من 12 ل 14 سنة ممكن تلاقيه كمل ل 16 سنة كمان ده عادي فهي كلاب بتتمتع بالصحة جيدة و وبتبقى يعني ما عندهاش مشاكل قوي ممكن بس شوية مثلا هيب ديسبليجيا او ريتينال اتروفي او كده وعادة حتى بتظهر في الاعمار الكبيرة لما بيكون بقى عجز شوية لكن في العادة يعني لا هي كلاب بتتمتع بصحة كويسة قوي وهي نشيطة ومطيعة وذكية وكمان ما بتبقاش مرتاحة للغرباء فهو كلب ليه منافع متعددة يعني طول ما انت تقدر تستغله صح فاحنا هنا النهاردة بنتكلم عن هلجة نرجع تاني للكلبة بتاعتنا هلجة هلجة جيرمان شورت هير بوينتر عندها 18 شهر اصحابها حبوا يعملوا لها عملية السبيينج يعني ان هم يشيلوا الأوفريز والوتريس الأوفريو هيستريكتومي العملية دي ممكن يكون ليها اكتر من سبب 
سواء مرضي مثلا او كده لكن في معظم الاحيان بتتعمل علشان الملكين بيبقوش عايزين الحيوان بتاعهم سواء كان كلب او قطة مثلا او كده الحيوان الاليف ده ان هو يقعد كل شوية يخش في سايكل والبيهيفير بتاع الحيوانات دي في الفترة دي ما بيبقاش يعني مريح قوي بالنسبة للأونرز وفي يعني شغل كتير وكده فبيريحوا نفسهم وبيريحوا الحيوانات ويروحوا عاملين عملية الأوفيريو استريكتومي أو السبيينج السبيينج ممكن تتم من عمر شهرين بأكثر لكن مش قبل شهرين ويستحسن للأسباب الصحية يعني إنها تتعمل قبل أول سايكل قبل ما تجيلها أول سايكل أول سايكل عادة بتيجي في يعني من 6 ل 12 شهر بس ف 8 ش... أسابيع ده فما أعلى قبل أول سايكل ده هو اللي مظبوط هلجا عندها 18 شهر وراحت يتعمل لها عملية الاسبين عملية الأوفيري هيستريكمي تعتبر تقريبا عملية روتينية بحتة يعني عملية سهلة حتى يعني مش, مش معقدة يعني وبتتعمل كتير جدا وبسيطة فممكن نسترجع كده بالظبط كانت بتتعمل ازاي الكلبة بتبقى نايمة على ظهرها بعدين احنا بنجهزها طبعا كليبنج شايفنج والحاجات دي نحط السيرجيكال دريبس مكان الانسيجن بتاعنا يكون ما بين السرة وحافة الحوض بنعمل تقريبا انسيجن واحد ونص الى ثلاثة سنتي في الميد لاين حوالي اثنين سنتي بعد الامبليكس بنشيل السبكيوتينيوس فات علشان بس نعرف نشوف اللينيا قلبة بتمسك الفورسبس عشان تعرف تعمل ستاب انسيجن طبعا من غير ما تجرح اي حاجة من الاحشاء اللي جوه هنعمل بلانت ديسكشن علشان نعرف نوسع الانسيجن هنا هما بيستعملوا حاجة اسمها السباي هوك احنا عندنا في مصر مش بنستعملها قوي الغرض من الهوك او الخطاف ده ان هو يخش هو يجيب الرحم لبره بحيث تفضل الفتحة اللي في جلده صغيرة في مصر احنا مش دايما بنعمل كده عادة بنفتح على طول ما بين من اول السرة لحد حافة البلفس بنفتح كل ده تلاقي اليورينر بلادر قدامك تشيلها هتلاقي تحتها البادي بتاع اليوترس تتبعه الى الهورنز والى الاوفريز وهكذا هنا هي دلوقتي بتشد هورن منهم بتطلعه من الحته الصغيره دي هتعمل ويندو في البرود ليجمنت عشان تعرف تثبت الهيموستات عند مكان البروبر ليجمنت او الاوفيرين ليجمنت اللي بيربط ما بين الاوفري والهورن بتاع الرحم بتقطع السسبنسوري ليجمنت بمشرط او بايديها يعني هو مش قوي للدرجه ممكن يتقطع بالايد عادي نطلع بقى الاوفري بعد ما ثبتنا البروبر ليجمنت اللي هو الهيموستات الاولي هنجيب هيموستات تاني ونحطه عند الاوفيريان بيديكال الاوفيريان بيديكال هو المكان اللي فيه البلاد فيسلز بتاعه الاوفريز الاوفيريان ارتري والاوفيريان فين اللي هما ماشيين في الميزو اوفيريم على طول جنب السسبنسوري ليجمنت او يعني اولموست جزء منه يعني الكراشنج المكان ده كويس بعدين تجيب موس وتقطع فوقيها فوق مكان الكراش كده انا شلت اوفري منه هتربط اكيد مكان الحتة دي مش هدخلها مش هدخلها تاني الجسم بالهيموستات يعني لازم اربط طيب هنعمل ليجيشن كويس قوي بنستعمل هنا سنتاتيك مونو فيلمنت ابزوربابل سوتشر زي البي دي اس تو زيرو ده حتى عادة اللي بنستعمله يعني ده السايز اللي عادة بيستعمل في الكلام هنربط كويس تتأكد بقى دلوقتي ان مفيش اي هامريج مثلا او او نزيف او اي مشكلة منها او كده مفيش خلاص تخش جوه هنعمل ايه نمسك البادي بتاع اليوترس نمسك الهورن لحد البادي ومن البادي للهورن التاني ومن الهورن التاني للأوفري التاني نمشي وراها احنا لازم نمشي وراها هنا هنعمل نفس القصة اللي عملناها في النص الاولاني شباك في البرود ليجمنت نمسك البروبر ليجمنت عشان نعرف نثبت بعدين نقطع السسبنسوري ليجمنت بعدين تجيب هيموستات علشان تعمل كراشنج عند الاوفيريان بيديكال عند البلاد فيسلز بتاعة الاوفريز عملت كراشنج وثبت كويس هنجيب الموس ونقطع فوقيه قطعنا فوقيها هنعمل نفس الحكاية هنربط تاني
نفس الموضوع نفس السيرجن نفس السوتشر ماتيريال اللي احنا استعملناها برضو بي دي اس 2 0 نربط كويس بعد كده نتأكد ان مفيش اي نزيف او اي مشكلة نبص عليها كويس خلاص مفيش ماشي هنسيبها وندخلها جوه دلوقتي شلنا الاوفري فاضل الرحم تعمل بلانت بريك يعني بلانت ديسكشن للبرود ليجمنت عشان بس تعرف تشوف الرحم كله كويس وتفرده عليك افردوا لورا كده واي شيب اهو زي ما هو باين هنعمل كراشنج فوق السيرفكس ما بين السيرفكس وما بين البادي او البايفركيشن يعني على طول خلاص عملت كراشنج في الجزء ده بتجيب ليجيشن برضو هنربط المكان اللي احنا عملنا فيه كراشنج نفس السوتشر ماتيريال برضو 2 0 ابزوربل سوتشر بتربط كويس قوي على الاقل اربع مرات على الاقل تربط لحد ما تلاقي الانسجه تحتيك ابيض ده معناها انك قفلت بلاد فيسلز كويس في المنطقه دي يبقى انت عملت كنترول كويس على البليدنج مفيش مشكله نقطع فوقيها على الاقل نسيب نص سنتي فوق الليجيشن علشان الرابطه دي ما تقعش مني ما تفكش مني الجزء اللي فاضل ده بقى من الرحم جوه الجسم بيسموه ستامب يوتراين ستامب لو حصل له انفكشن لو انت ما خدتش بالك منه وما كنتش قافله كويس ممكن يعمل حاجه اسمها ستامب بايومترا ودي بتعمل نفس اعراض البايومترا لكن بتبقى محيره لان انت خلاص اصلا شلت الرحم منين البايومترا دي جايه بتبقى من الجزء الستامب اللي فاضل ده فلازم نعتني بيه يعني بس احنا خلاص كده شلنا الرحم وشلنا الاوفريز نقفل بقى برضو هنستعمل absorbable suture 2 0 لما تيجي بقى تقفل المسلس خد بالك انك تاخد يعني بايتس كويسة من external rectus sheet علشان تعرف تقفل وتعمل حسابك انك تقفلها كويس يعني على اقل خمس مرات خمسة throws يعني square knots لما تيجي بقى نقفل في المسلس ما تتكش جامد عليها علشان ما تعملش نفس المشكلة انك تقفل البلاد فاسلز الصغيرة اللي موجودة هنا فده ما تتوقعش يعني ان الجرح يعرف يلتقم كويس لو انت قافل عليها قوي كده ما بتقفل بس مش قوي اقفل محكم يعني لكن مش بالعافية يعني هي كده كده فتحة صغيرة يعني دلوقتي هي بتقفل السب كات عادة احنا في السمول انيمالز مش بنقفل السب كات لوحده وبعدين السكين لوحده ده ممكن يتعمل في لارج انيمالز لكن الكلاب والقطط وكده نعملش فيها الكلام ده بس هنا هي هتقفل السب كات هتقفلها المرة دي لما تيجي تربط الرابطة هتربطها باراليل او موازية للجرح بحيث ما تبقاش باينة يعني وطبعا هيخليها تحكم الاغلاق يعني احسن نظف مكاننا آه بره هما بيحطوا حاجة اسمها تاتو بيست ده زي صبغة يعني كده بتتحط على مكان الجرح نفسه بحيث تعرفك ان الكلبة دي خلاص تتعمل لها سبين هي حطت هنا سيرجيكال جلو هتحط سمغ يعني ما حطتش ما عملتش قفلتش خياطة علشان كده هي كده قفلت السب كيوتينيس الاول وبعدين قالت هقفل بس كده وهما بيعملوا العملية لهلجا أه واجهتهم شوية مشاكل من بعض الانزفة عند الاوفيريان بيديكال اللي هو مكان الاوفيريان ارتري والاوفيريان فينز اللي في الميزو اوفيريان بتاعتها أه ما كانوش عارفين يشوفوا كويس مكان النزيف فين فاخدوا وقت شوية على ما عرفوا يعني أه يتحكموا في هذا النزيف لكن ايفينشلي العملية نجحت فعلا وهلجا خرجت من المستشفى وكانت سليمة بعديها بحوالي تلات أسابيع هلجا رجعت تاني العيادة علشان بتشتكي إن بقالها يومين تعبانة ومش مش يعني مش كويسة مش بتمشي كويس وكده مش نشيطة يعني أقصد وبترجع بقالها يومين وعندها درجة حرارتها مرتفعة شوية فكشفوا عليها خدوا الفيتالز 
وعملوا الابدومينال بالبيشن وهم بيعملوا البالبيشن حسوا ان في كتل في الابدومين ماسز جوه الابدومين انا كنت عايزه اعرف رايكم كدكاتره شايفين الخطوه الجايه المفروض يعملوا فيها ايه وتفتكروا ايه اللي حصل لهلجا بالظبط ايه يعني المشكله اللي عندها فانا هسيبكم تفكروا ومستنيه طبعا مشاركاتكم اركن هنا اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته